ഒത്തിരി ആൾക്കാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നര കൊല്ലത്തെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അതാണ് എൻ എം സി രജിസ്ട്രേഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ കെയർ ഹോമിലൊക്കെ വാക്കുമ്പോൾ ഏത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ബാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഏത് ബാൻഡിലോട്ട് നമസ്കാരം ഏപ്പന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കെയർ ഹോമിലെ നേഴ്സിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതായത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് സജീഷിന് ഇവിടെ ഒരു കെയർ ഹോമിലെ നേഴ്സായിട്ട് ജോലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സജീഷ് ആണ് ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക സജീഷ് ഒരു നേഴ്സായ ഒരാളിലൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ജീവിത രീതി എന്താണെന്നുള്ളതും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി കുറച്ച് കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ മാത്രം ചോദിക്കുന്നു അപ്പം ചിലപ്പം വീഡിയോ ലെങ്ത് ഉള്ളതായിരിക്കും കാരണം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ലെങ്ത് ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാം അപ്പം നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം വെൽക്കം ടു കൈപ്പൻ ഫ്ലോഗ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുക മുന്നോട്ട് പോയി 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 രണ്ടുപേരും പോയി ഓക്കെ ഇവന് ആദ്യം കയറി പോന്നു ഞാൻ താമസിച്ചു കാരണം എൻ്റെ പ്രോസസ് എല്ലാം താമസിച്ചുകൊണ്ട് താമസിച്ചു പക്ഷെ പ്ലാൻ അങ്ങനെ സൈലന്റ് ആയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഒരു സർപ്രൈസ് പോലെ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് അത് നമ്മളെപ്പോഴും സർപ്രൈസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വല്ല ഭയങ്കര ചങ്ക് കൂട്ടുകാരാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം അണ്ണൻ മറച്ചു വെച്ചു യു കെ എവിടെ എത്തി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് യു കെ എവിടെ എത്തി ഞങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഇരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നാല് കൊല്ലം വേണം അല്ലെ അണ്ണ ഞങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൽ നല്ല കമ്പനിയാണ് അപ്പം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഫാമിലിയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അത് വേണം കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് നാട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലിയായിട്ട് ഒത്തിരി പേരുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടുകാർ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടെ കാണുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ അത് അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമ്മൾ ചാൻസ് അല്ല ഞാൻ അങ്ങേറ്റത്താണ് പക്ഷെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത് എറണാകുളം പോകുന്ന ഒരു ടൈമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ദൂരം അത്ര അല്ലെങ്കിൽ പോലും എനിക്കതൊരു അതുകൊണ്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നില്ല ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു കെ ജീവിതം അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നു ചിലവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ പെട്രോൾ മറ്റേ അടപ്പ് തുറന്ന് വെക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സാധിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്നത് അതൊരു പുതിയ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചാളുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവും കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ ആവും സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്ത മാസത്തേക്ക് ഞാൻ കെൻറ്റ് കൗണ്ടിയാണ് മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് <laughs> 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 പ്ലാനുള്ളവർക്ക് കൂടി വേണം എന്ന് എൻ എം സി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ എം സിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോ അങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ള എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നഴ്സുമാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എൻ എം സി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർണാടകത്തിൽ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാരും പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കർണാടക രജിസ്ട്രേഷൻ റിന്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എൻ എം സി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കൊക്കെ ലൈഫ് ടൈം നമ്മൾ ഇതാണ് എനിക്കും ലൈഫ് ടൈം ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കാരണം ഒരു രാജ്യത്തും റിന്യൂവൽ അല്ലാത്ത രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും അവർ ചോദിക്കും എന്നു വരെ ഒരു വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് ആ വാലിഡിറ്റി ഡേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പം കർണാടകത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് റിന്യൂ ചെയ്തു റിന്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എൻ എം സി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആദ്യം ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ പോകും എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ പോയി അപ്പം ഇനാക്റ്റീവ് രജിസ്ട്രേഷനാണ് നേഴ്സ് ആണെന്ന് മാത
അന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി പോരുക അതായിരിക്കും നല്ല തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ലിവിങ് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞുള്ള ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാരണം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം പൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടാക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരം പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൗണ്ട് ഈ ബിറ്റ് വീലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പം റെന്റ് ആയിരം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം അങ്ങ് മാറി സാലറിയിൽ പിന്നെ കൗൺസിൽ ടാക്സ് എട്ട് ബില്ല് ബില്ലാണ് ഒരു മാസം പോകുന്നത് ഫാമിലി വരുമ്പോൾ അതിലും കൂടും കട്ടിങ്സ് കൂടെ കൂടിക്കൊണ്ടേക്കും അപ്പൊ രണ്ട് വരുമ്പോ പിന്നെ രണ്ടുപേരും ജോലി ചെയ്യും ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതെ ഇപ്പൊ പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒരാളുടെ സാലറികൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ലിവിങ് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ലിവിങ് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിറ്റി ലൈഫ് ആഗ്രഹമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എന്നാ പറയുന്നത് ലോങ് ലൈഫായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സിറ്റി ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ആയാലും ഒരു ഫ്ലാറ്റിന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒരു മനുഷ്യർ നമുക്ക് അറിയാം അത് ഇവിടെയാണല്ലോ നാട്ടിലാണല്ലോ അത് ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നു ഇന്നത്തെ ഇടയ്ക്ക് എൻ എം ജി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഹോസ്കിൽ ഐ എൽ ജി സി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സി ബി ടി ആണ് സി ബി ടി ആ സി ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും തീയറി ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ എബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ കുറേ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നോക്കി പഠിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരിക അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മൾ തറവാവുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുക അയ്യോ എന്നാന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ആൻസർ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ അങ്ങനെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു പണിയൊന്നുമില്ല ആൻസർ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കി പഠിച്ചാൽ പോരെ കാണാൻ പഠിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഒരിക്കലും അത് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം ആ ഫ്രണ്ട് തന്നെ എന്നോട് പിന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ സി ബി ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പം കൂടുതലായിട്ടും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുക ഈ സി ബി ടിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കവാറും ആൻസർ തിരിച്ചു വരും അത് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ടും അങ്ങനെ തിരിച്ചൊക്കെ വരും വലിയ സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് ഒരു അരപ്പേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിന് കാരണം കൊണ്ട് അല്ല ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ ഡിമിഷ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ പേഷ്യൻ്റെ ബ്രദർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മോശമായിരുന്നു അതായത് ഹസ്ബൻഡ് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മരിച്ചു പോയി പക്ഷേ പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പം അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം എബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് അതിനെ ആൻസർ ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനെന്നുള്ളതാണ് അവരത് ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു പേഷ്യൻ്റെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് സി ബി ടി വാസ്തവം നാട്ടിലെ സെൻറ്റേഴ്സൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലാണെങ്കിലും ഉണ്ട് രാജഗിരിയും പിന്നെ സാൻഡ മോണിക്ക ഇതൊക്കെ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂരുണ്ട് ജസ്റ്റ് നല്ല സെൻറ്റേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് ഈ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നടത്തുന്ന സി ബി ടി നടത്തുന്ന പി എസ് എം ബി യുവിൻ്റെ സെൻറ്ററുകളിൽ മാത്രം പോയി പി എസ് എം ബി യുവിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നല്ലത് ആ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് അവിടെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ശിവാജി നഗറാണ് എഴുതിയത് നല്ല ഒരു സ്മൂത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് അവിടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു എന്നാ
സി ബി ആദ്യം ഒ ഇ ടി വേണം സി ബി ടി വേണം പിന്നെ എന്നെ അടുത്തത് ഓസ്കി എവിടെ എഴുതിയത് ഓസ്കി ഞാൻ എഴുതിയത് നോർത്ത് അയർലൻഡ് ആണ് അപ്പം ഓസ്കിയുടെ ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ ഏജൻസികൾ തന്നെയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് അത്ര വലിയ ഇതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു എനിക്കത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല പിന്നെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി പഠിച്ചാണ് കൂടുതലാണ് ഇനി പോയത് പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തലേ ദിവസം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടിയിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാണ് ഓസ്കി വാസാറ് പിന്നെ അത് വലിയ എന്താ പറയുക നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കുഴപ്പമില്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പോകണം സി ബി ഡി തിയറിയും ഇത് പ്രാക്ടിക്കലും ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടെൻഷൻഡാണ് അയ്യോ അയ്യോ ഓസ്കി എങ്ങനെ പാസ്സാവും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു എക്സാമിനേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ചിരിച്ച് നമ്മളോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നമ്മളെങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അവർക്ക് അവർ നേഴ്സുമാരും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു കൂടിയ ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓസ്കി നമ്മൾ ഒരു രീതിയിൽ പാസ്സാവും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഓസ്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അതായത് മുഖമൊക്കെ അതിനോട് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് ടെൻഷൻ കാരണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് സ്വാഭാവികം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി അപ്പം എനിക്ക് റൈറ്റിങ്ങിൽ പ്രൊഫഷണൽ വാല്യൂ എനിക്ക് റൈറ്റിങ്ങിൽ കെയർ പ്ലാൻ എഴുതണം കെയർ പ്ലാൻ എഴുതാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ എക്സാമിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ കൊണ്ടു വെച്ചു പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഞാനവിടെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് മരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരി എനിക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം വരെ വെച്ചു തന്നു അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഇതാണ് ആൾക്കാരവർ നമ്മളെ ജയിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം അല്ലാതെ അവർ തോപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനും നിൽക്കുന്നില്ല ഇത് എൻ്റെ ഞാൻ നോർത്ത് അയർലൻഡ് ഐസ്ലൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ള എനിക്ക് അറിയില്ല എൻ്റെ അനുഭവത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓസ്കി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ ബാൻ ഫൈവ് നേഴ്സായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കയറുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് നീ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏത് ബാൻഡിലാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് ബാൻ ഫൈവ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പിന്നെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ബാൻ ഫൈവിലേക്ക് ആവും അത് നമ്മളിപ്പോൾ എൻ എച്ച് എസ് സി ജോലി ചെയ്യുന്നവരും കെയർ ഹോമിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ബാൻ ഫൈവ് നോസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല മാറ്റമൊന്നുമില്ല അല്ല ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ടല്ല ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്കിപ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവാണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അവർക്കൊക്കെ ഈ ഓസ്കിയും സി ബി ടി ഒക്കെ എഴുതാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം അതെ ഇന്നത്തെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പം എൻ എച്ച് എസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് അല്ല കെയർ ഹോമിലാണെങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ട എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ബി ടി അല്ല ഓസ്കി നമുക്ക് കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്സാവുന്ന പറയും പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോ ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഓസ്കി പാസ്സായപ്പോൾ കത്തീറ്റ് റിമൂവൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ മാവി ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലഷ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ ഞാനിപ്പം കെയർ ഹോമിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ എൻ എച്ച് എസ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കിട്ടി നമ്മളിത് ചെയ്ത് അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സി ബി ടി സമയത്ത് തിയറി ആവുള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്പം നമുക്ക് അതിന് ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വിഷയം വരുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ജോലിക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരനുസരിച്ച് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ ഷാർഡ് ഡ്യൂട്ടി ഇട്ട് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് തന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ജോലിക്ക് കയറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഒരു ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല കാരണം നമ്മൾ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് നമുക്ക് പിന്നെ എന്തൊരു ഇതിനും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോലിക്ക് കയറിയാൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്താണെന്നുള്ള ഞാൻ ഇത്രയും സപ്പോർട്ടാണ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുടെ പറയുന്ന ചിലപ്പോൾ ചില ആളുണ്ട് ചിലയിടത്ത് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് അയ്യോ ഇത് ഇന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരും എല്ലാം നമ്മൾ പഠി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അവർ അവരുടെ പേഷ്യൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഷ്യൻസിനെ നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ആ കാര്യത്തിൽ എന്താണ്
ഇതൊക്കെയുള്ളൂ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊക്കെ വരും കുറച്ച് നാളത്തെ ആ ഒരു പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആയി രണ്ട് മാസം കൊണ്ടൊക്കെ എല്ലാം അവർ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ വർത്താനം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ വേറെ മലയാളം ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചില സൈഡിലുള്ള മലയാളം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവർ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒ ഇ ടി സി ബി ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊക്കെ ചാർജ് എന്തോരം വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒ ഇ ടിക്ക് എത്രയാണ് എത്ര പൗണ്ട് നമ്മൾ അടക്കണം എക്സാമിന് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു അങ്ങനെ ഒരു സി ബി ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴായിരത്തി അല്ല ഏകദേശം പതിനാല് രൂപയോളം ആയിരുന്നു ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഓസ്കിക്ക് നമ്മൾ ഫ്രീ ആണ് ഫ്രീ ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനമാണ് നമ്മൾ ഈ ഓസ്കിക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓസ്കിയുടെ പൈസ ഓസ്കിയുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ പൈസ അവർ തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓസ്കി സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിൻ്റെ ഡിഫൻസ് എത്ര സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പോയി എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ എച്ച് എസിലൊക്കെ പൈസ നമുക്ക് ഈ ഒ ഇ ടിയുടെയും സി ബി ടിയുടെയും ഓസ്കിയുടെ ഒക്കെ പൈസ നമുക്ക് കൊണ്ട് തിരിച്ചു തരും സി ബി ടി ആയാലും ഓസ്കിയൊക്കെ നമ്മൾ പേ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന പൈസകളാണ് തിരിച്ചു തരും പക്ഷെ എൻ്റെ ഇതിൽ കൂടുതലും അവർ തന്നെയാണ് പേ ചെയ്തത് ഓസ്കിയുടെ പൈസ എനിക്ക് കിട്ടില്ല അത് കെയർ ഹോമിൽ കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സി ബി ടിയുടെ പൈസ ഒന്നും അത് കിട്ടത്തില്ല ബാക്കി ഓസ്കിയുടെ ഒക്കെ അവർ തന്നെയാണ് പേ ചെയ്തത് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും എല്ലാം അവർ തന്നെയാണ് പേ ചെയ്തത് അപ്പം അത് ഞാൻ പേ ചെയ്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നു നമ്മൾ എൻ എം സി രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓസ്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓസ്കിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മുടെ എൻ എം സിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആവും അപ്ഡേറ്റ് എൻ എം സി രജിസ്ട്രേഷനിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പം എൻ എം സി പിന്നെ അത് വെരിഫൈ ചെയ്യും നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐ എൽ ടി സി ഒ ഇ ടി ഒക്കെ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് ലെവൽ ടൂൽ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ ഓസ്കി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ വേറൊന്നും എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വന്നില്ല പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചിട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു വൺ ടു വീക്സിൽ എനിക്ക് പിന്നെ കിട്ടി ആഴ്ചയില് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആഴ്ചയില് എന്തോരം മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എനിക്കിപ്പോൾ നാൽപ്പത് മണിക്കൂറിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഒരാഴ്ചയിലും ഇപ്പോൾ എൻ എച്ച് സാറ് മുപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എന്നോട് പല പക്ഷേ മാക്സിമം പലരും പറയുന്നു ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ അവേഴ്സ് കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു ആനുവൽ ആണെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വലിയ എന്താച്ച ഇച്ചിരി റിസ്ക്കാണ് ഇപ്പം കെയർ ഹോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ റിസ്ക്കിലാണ് ആ ഹോമ് ഇപ്പം നൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ ആണെങ്കിൽ സുഖമാണ് പക്ഷെ ഓൺ കോൾ നമുക്കിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ത്രിപ്പിൾ വൺ വൺ വണ്ണിൽ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിപ്പം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നേഴ്സുമാരൊക്കെ സപ്പോർട്ടഡാണ് കാരണം നമ്മളൊന്ന് കുറേ സമയം എടുക്കും നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പണി കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ പണി കിട്ടിയാൽ വെള്ളം കിട്ടും പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആയി എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കയ്യാലപ്പുറത്ത് തേങ്ങയാണ് അത് നേരെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും തേങ്ങ അപ്പുറത്തോട്ടെ പറയുള്ളൂ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഒരിക്കലും പറയുക അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇല്ല ഈവൻ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ട് പോകും അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇറച്ചി മേടിക്കാൻ പോയി അപ്പൊ നമ്മുടെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞ ജോജോട്ട് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനെ വാങ്ങേണ്ടത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിക്
ഇതിനോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഇസ്രായേലിലെ ഈ പത്ത് കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് വെൻഫ്ലാൻ ഇടുന്നത് അല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഇപ്പം ഇപ്പം കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ കാരണം കുറേ പുതിയ നമ്മളിപ്പം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഡിസീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ പേഷ്യൻസിന് എന്തെങ്കിലും എന്നാ പറഞ്ഞത് ഡിഫിക്കൽട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇനി എൻ്റെ ബേസിൽ ഹൈദരാബാദ് ജോലി ചെയ്തു തുടങ്ങിയ ബിസിനസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സാർ എന്നെ അത്രയ്ക്ക് കേപ്പുകളായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു ഇസ്രായേലിലാണേലും ഒരു ഓപ്പണ്ടാരൊന്നും നമ്മൾ ഇസ്രായേലിൽ അവർ അംഗീകരിക്കത്തില്ല എന്നിരുന്നാലും നമുക്കറിയാം അത് ഇന്നതാണ് ഇന്ന പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞപ്പം ഇച്ചിരിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഇന്നും കൂടി എന്നുള്ളതെ ബാക്കിയുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ പലരും കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നില്ല പിന്നെ നോർമലി വീട് വീട്ടിൽ ജീവിതം എല്ലാവരുടെ കൂട്ട് തന്നെ റെന്റ് സാലറി കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചെലവ് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സേവിങ്സ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് നഴ്സുമാർക്ക് ഇച്ചിരിയൂടെ സേവിങ്സ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇപ്പം ടു എയ്റ്റ് ത്രീ ഒക്കെ വരുമ്പം നമുക്കൊരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കട്ടിങ്ങിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കട്ടിങ്ങിൽ പോയാലും നമുക്ക് മിച്ചം പേ വരും ഡിപെൻസ് നമ്മുടെ ചെലവാട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഏരിയ അതാണ് അതാണ് വാടക കുറച്ച് കുറവുള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പൈസ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം പയ്യത്തില്ല അതെ അത്ര ഉള്ളു സഭ എടുക്കും സെറ്റ് ആകാനായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോഴും സെറ്റ് ആയ ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചെലവ് എക്സ്പെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് കാരണം ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഏഴ് കൊള്ളായി അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ സെറ്റിൽ ആയിട്ടില്ല അപ്പം എല്ലാ ഫാമിലിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചങ്സ് കൂട്ടുകാരും എല്ലാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു ആ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഏറ്റവും വലുത് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം അതെ സൈനിങ് ഓഫ് കൈപ്പൻസ് സജീഷ് വിത്ത് സജീഷ്